sa aking channel and today gagawa ko ng simple uric cleanse smoothie. Gagamitin natin ito para malinis yung ating mga uric acid sa katawan para ma-flush siya para maiwasan natin yung gout tsaka yung sumasakit yung mga kasukasuan yung mga joints. Itong apat na ingredients na to ang aking ginagamit para sa simple uh, uric cleanse smoothie. Bale, isang pineapple ito cucumber Grapefruit. Para siyang orange pero grapefruit ang tawag dito. Yung loob nito parang kulay pink. Hindi siya orange. Mayaman sa vitamins ito. Tapos ginger. Luya. So, prepare ko lang itong ingredients. Unahin ko na itong pineapple kasi ito yung pinaka mahirap pa gawin. It's up to you kung paano kayo mag... Uh, Prepare ng inyong uh, pineapple. Basic lang itong uh, pagbabalat na gagawin. Well, eh, ginagamit ko pala dito yung Vitamix na blender. My first smoothie video. Paliwanag natin, paano nga ba dumadami ang uric sa ating katawan? Ano bang sanhi ng mga uric? So, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit tayo nakaka-uric acid. Bakit nagde-develop yan? At bakit kailangan natin siyang i-cleanse sa katawan? Usually, ang ginagawa ko dito ang recipe dati. Sa isang mong pin niya, nakaka-apat na serving ako dyan. So, every one-fourth na pin niya, isang buo. Tapos, dalawang grapefruit, baliktig ka lahat yun. Nasa uh, cucumber, tig ka lahat di rin. Dalawang piraso. Tapos yung ginger, maliit lang naman niya. Madaling i-adjust. Para nakaka-apat na serving ako dati. Nung gumagawa ako na first kong tinry itong uric lens ito. Way back in Saipan. Ba't ba nagkakaroon ng uric? Kakainom ng alak. Kakakain ng maraming mga karne. Yan. Mga high purine foods. Kapahit ako sa inyo mga may listahan ng mga pagkain na dapat iwasan kung ikaw ay mataas ang uric acid. Number one dyan, yung mga laman loob, utak, yung mga yan, utak ng baboy. Kung mahilig ka dyan, malalaman mo, pagtanda mo kung wala ka pang uric ngayon. Alak, isa rin yan, number one, alcohol. Alcohol consumption. Dahil nahihirapan yung katawan nating i-filter yan. Yung kidneys. Kidneys talaga ang uh, nag-filter ng mga dumi sa katawan natin. So, tinatanggal ko lang yung mga ibang mga mata. Niya. Random lang ito. Hindi ito professional na pagbababala. Fresh pineapple yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng nasa lata. Kayo ba? Paano bang ginagawa ninyong uric cleanse? May mga bagay kasi na kailangan natin na gamutin naturally. Kaya sa umiyong tayo ng gamot. Dahil pag gamot, alam nyo naman na nakaka-affect sa liver natin yan. Tsaka sa kidneys. Yeah, mabuti pang uh, talaga natural foods ang gamitin natin para pagalingin yung katawan natin. Nabilisan lang ito. Mahilig kasi ako talaga sa mga juice, mga smoothies. Kasi yung mga natural, hindi yung mga milk tea, hindi mga frap. Dito tayo sa mga prutas at gulay. Para sa mga kaibigan ko dyan, mga sumasakit na yung mga buto-buto, mga kasukasuan, namamaga, ang gout. Yan. Kahit sinasabi ni Doktor na iwasan itong ganitong pagkain, matigas ang ulo, masarap eh. Uh, huwag niya nang antayin maging huli ang lahat. Dahil pag nasira yung kidney natin, napaw. Napakahirap yun. Napakahirap mawalan ng kidney. Kahit sinasabi nilang dalawa yung kidney natin, pag isa hindi ni gumana, pwede pa rin yung isa. Mahihirapan pa rin yun kasi mag a yung katawan mo sa mga kinakain mo. Kailan lang talaga, kailangan mag-sacrifice para maging healthy. Yung mga dating paborito natin na naging sanhi kung bakit tayo nagkakasakit, dapat iniiwasan na natin. Siguro experience na yun kasi natikman mo na eh, nakain mo na eh. Okay na siguro yun. Kesa naman na mag-suffer ka na maraming sumasakit sa katawan mo. 
konti na lang ito talaga matagal dito na part tong pin niya mga mata mata kasi hindi ko pa kasi na try isama to sa juice sa smoothies yung mga mata ng pin niya hindi ko pa na try pero kaya kaya yung durugin ni Vitamix malakas to mabilis to eh namaya makikita nyo yung itsura pag uh, pinagana ko naman kahit naman na regular na blender pa dyan yung mga Nutribullet mga ganyan So, hindi sponsor tong video ko. Uh, sarili ko lang video to. Sinishare ko lang sa inyo yung mga makakatulong para sa inyo healthy lifestyle. Healthy and wellness. Ito na yung pin niya. Na, nabalitan ko na. Tingin ko lang to sa apat. So, tatabi ko itong uh, three-fourths para magawa naman ng ibang recipe next time. Lala, hugasan na. Stay tuned lang kayo kasi mamaya apakita ko sa inyo yung mga nutritional facts ng mga mga ginamit kong ingredients. Babalitan ko lang itong ginger. Itong mga ito kalaki. Pwede na yan. Hindi ko kasi matansya pag ginger. Ano lang yan. Depende sa panlasa nyo kasi yung ginger medyo maanghang ito. Pero maganda ito sa katawan. Rich in antioxidant ginger kaya meron tayong salabat, isa rin, isa rin yung sa paborito kong iniinom sa labat buti nga meron na sila ngayon yung ginger brew na minimix na lang easy to mix then ito, cucumber sama ko na yung balat kasi talaga mag grind naman yan dyan sa loob ang kalik yung kabila kalahati lang gagamitin ko Cubes nyo lang yan. So, pwede ko na siya ilagay dito. Diretso ko na siya sa Vitamix. Cucumber. Pipino. Itong ginger. Then, itong one-fourth na pineapple. So, sama nyo na rin yung white part na yan. Madudugod naman yan. So, may nagtanong sa akin dati kasi gumawa ko ng juicing uh, series. Tinanong niya kung ano bang difference ng juicing at ng smoothie. Sa juicing kasi, mostly natatanggal yung mga fiber parts ng mga fruits and vegetable So, nakukuha mo lang talaga yung concentrated nutrients. At depende sa iyo kung ano yung pangailangan ng katawan mo. Kung ba, eh, hindi kaya ng mag consume ng sobrang daming fiber so doon pa sa juicing pero kung kailangan mo ng maraming fiber sa katawan at gusto mong ma-maximize yung mga fiber na nakakuha mo sa gulay at prutas isama mo siya sa yung smoothie tsaka pag sa smoothie kasama yung fiber dahan-dahan niyang nakoconsume yung mga vitamins and nutrients na galing sa mga fruits and vegetables pero kapag ka direction juice, automatic yan pasok agad yan sa katawan natin Pag-direct makakukonsume natin kagad lahat ng uh, nutrients ng mga juice. So, marami rin nga ayaw ng juicing dahil nga nabibigla yung katawan natin. Kasi di ba dapat ang mga gulay prutas ay minunguya natin. So kasi kapag minunguya natin yung mga pagkain, nagre-release ng mga enzyme yung bibig natin, yung laway. So ayan, tumutulong yan para i-activate yung gut, yung bituka natin, yung chan. Para ma-digest yung mga pagkain. Kasi pagka juice, dinire-direcho mo, nilagok mo, mabilis na pupunta sa system mo, hindi ka agad mag adjust yung chan natin. So, nabibigla. So, talagang advice natin ay yung pag-consume ng mga fruit, fruits and vegetables in moderation. Dahan-dahan lang. Pero kung kailangan mo ng cleansing, kasi marami ka nang nararamdaman, pwedeng-pwede mong gawin ito. So, kalahating uh, grapefruit yung ilalagay ko. So, itong natira para bukas naman. Ito na yung mga four ingredients natin. Uh, recap ko lang. Pineapples, grapefruit, cucumber, tsaka ginger. So, mamaya tingnan nyo yung short uh, video lang para malaman yung mga nutritional value nito mga ingredients na to. Kung bakit ba maganda to para sa ating uh, katawan. Bakit uh, effective ba to para sa pag cleanse natin. So, meron din ako dito ng mug tsaka ng bamboo straw. Uh, diba? 
Huwag tayong gagamit ng plastic para sa ating environment. Shout out to VJ. Thank you for giving me this uh, bamboo stick. So, free to free. Ayan. Meron ka na dito. Lagyan mo lang siya ng water para mamix siya kapag ginamit yung blender. Ilagay natin. Kung gusto mo ng uh, malapot na smoothie ba o <clears throat> medyo malab na o depende sa'yo. So, ayan. Mga 1 cup siguro yan ilagay ko dyan. So, ganito lang yan. Pag uh, gamit ng white rice. Tapos mo lang dyan. Ayan. Ayan mo ko lang. Mahingit ah. Set sa 1. Naka-low lang ito. Ito yung on-off switch. Ano ba yan? Nagudurog yan. Pwede mo siya kaya adjust para mo. Yurik Cleanse Smoothie Recipe Anong advice dito, uh, inumin siya ng empty stomach So kung hindi ka pasanay sa pagjujuice o smoothie na diretso sa breakfast Sanayin mo lang, masasanay din yung chan natin yan Ito meron ko natin natin Ito yung aking Vitamix, very trusted na equipment dyan so, Pwede rin gumamit ng straw para dahan-dahan mong makonsume yung juice or your smoothie. Mm, sarap. Kung may mga masakit sa mga joints ninyo, perfect tong uh, Uricleanse smoothie na to. Gusto nyo na mas matamis, damihan nyo ng konti yung pineapple. Maganda naman sa katawan lahat. Yan, consume nyo lang dahan-dahan. Pwede na kastro. Nice. So, itong mga ingredients na to, pwede nyo siya sa freezer para next day gamit nyo ulit. At isalpak lang dyan sa... Vitamix, kahit uh, mga frozen, mga ice, kaya ang kaya nito ni Vitamix, malakas to. Hindi nga pala sponsor to, medyo mahal tong Vitamix. Kung meron kang simple na blender, pwede mo namang gamitin. Or kung talagang wala kang juicer o wala kang blender, pwede mo na consume tong mga fruits na to. So, araw-araw, kumain ka lang ng pineapple. Yung grapefruit, medyo minsan kasi mapait yung lasa nito. Minsan, Minsan may mapait na grapefruit. Ito naman cucumber, gawin mo cucumber salad. Ito naman ginger. Lagay. Yung mga luya na nilalagay sa mga luga o goto, consume mo yung kainin mo. At tanggalin mo yung laman loob. Yung mga laman loob talaga ng hayop, malakas yan sa yurik. Ito yung mga tinatawag na high urine foods. Uh, later, lalagay ko rin dyan yung mga description, yung mga foods na kailangang iwasan kung mataas ang iyong uric acid. Okay na okay itong bamboo straw galing kay VJ, galing pa itong Siargao. Shout out to you, thank you. Kasi sa Siargao, hindi na daw sila gumagamit ng plastic straw. So, ang dami niyang dalang bamboo straw. Meron din na mga metal straw na ginagamit ko din kasi iwas tayo sa plastic straws. Makonsume nila ito dahan-dahan. Huwag yung talagang diretso lagok na straight. Para nag a din yung stomach natin para matulungan siya ma-digest at ma-ingest yung mga nutrients na galing dito. Kahit uh, siguro once a month or every quarter month, three months, mag-smoothie uh, cleanse kayo or yung juice cleanse, palagi ko yung link dyan sa taas o sa baba yung aking mga videos ng aking uh, juice cleanse. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para makapanood ka ng mga health and wellness videos. Click mo na rin yung bell dyan para updated ka 
pag nag-upload ako ng mga bagong videos. Thank you nga pala sa mga nag-subscribe sa akin at sumusuporta. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana yung nakakatulong ako sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan kung meron man. Gusto nyo ng mga health and wellness. Tanong nyo lang dyan sa baba kung may mga questions kayo kung ano pa ang gusto nyo nga i-feature na smoothie cleanse or recipes. Kung anong ginagamit nyo, anong ginagawa nyo para magpababa ang uric sa ating katawan. Ito kasing mga ingredients na to talagang uh, perfect siya para sa ating uh, uric cleanse. Para bumaba yung uric acid sa katawan. Ito yung malaking factor yan. Yung uric, masakit sa katawan niya sa joints. Diyan nagsisimula yung gout. Tapos arthritis. May mga uncle kasi ako na ganun ang sakit. Lumulobo yung mga joints na nagpupulbos yung mga buto dyan. Napakasakit. Nakikita ko sila. Hindi na nakakalakad. So, advice ko sa inyo, mag-smoothie uh, cleanse kayo, mag-use cleanse kayo once in a while para ma-release yung mga toxins sa katawan natin. Para stay healthy tayo kasi nga, sinabi nila, health is wealth. Mas mahal ang gamot kumpara dito sa mga protest na to. So, ang mga, ang pin niya nasa 100 plus to. So, kung 1 or 120 yata, ang bili ko dito, kung 1 fourth, mga 30 pesos, isang ganito. Ang cucumber naman, nasa 40 pesos or 20 pesos isa. So, 10 piso. Grapefruit, 60 pesos yata to. So, 30. 30 plus 30, 60, 70. 70. Tapos, ginger, mura lang yan, mga 10 piso. 80 pesos lang. Tapos, tubig na konti. Libre naman yung tubig. Or, hindi natin papapansin kasi araw-araw natin ininom yan. Sipi mo, worth 80 or 90 pesos lang yan para ma-cleanse yung ating uric. At uh, talagang uh, natural, hindi siya gamot, hindi makaka-apekto sa liver natin or sa ibang parts ng katawan natin. Walang side effect to kumpara doon sa mga gamot. Yung mga diuretic, pampaihe, para sa kidney yan. Mayaman sa vitamins ito. At uh, talagang uh, gulay at krutas lang talaga ang magpapagaling sa ating katawan. Kung mahilig kayong kumain ng karne, ng mga maalat na pagkain, mga processed, mga dilata. Yan, matataas sa uric acid yung mga yan. Kaya kailangan natin na ma-reduce yan. At ugali yung uminom ng tubig. One gallon of water a day. Eight glasses. Basta inom lang ng inom. Pero dahan-dahan lang din sa pag-inom ng tubig, pag-consume. So, ba, i-divide mo siya sa isang araw. Hindi yung isang upuan yung kalahating galon. Hindi ganun. Kasi may, may stress din yung katawan natin. Dapat kasi talaga normal lang ang pagkain natin, normal lang pag, pag uh, pinom ng tubig. Yan. Mga kaibigan ako, shout out to Junjun. Hindi siya kumakain ng gulay. Talaga namang munggo lang ata ang kinakain niyang gulay. Kapag hindi ka sinasanay sa pagkain ng mga gulay, prutas mula ng bata, pag laki mo napakahirap niyan, napakahirap i-adjust. Kasi yung taste buds mo, Parang lahat ng mga prutas at gulay mapait. Sanay ka doon sa mga rich foods, mga oily, mga fatty foods. Na-enjoy mo lagi yan. Yung mga keso, dairy products. Yan, ma medyo masama sa katawan niya pag sobra. So, habang bata, or to, kahit nga itong smoothie ko dati, hindi kinain ni Junjun to. Ma Iba talaga yung taste buds niya. Uh, hope you're still well at laging healthy. Alagaan yung katawan. Tapos na yung smoothie ko. At maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na ito. Nabaw sa inyong health at uh, pag-smoothie at pag-juicing. Pag maraming salamat at hanggang sa muli.